কেবল মাত্র সয়াবিনের ভিতরে মানে যেখান থেকে টোফু হয় তার ভিতরে প্রোটিনের পরিমাণ আমাদের এই মসুর ডালের চেয়ে বেশি আধা কাপ ডালের ভিতরে আছে একশো আশি ক্যালোরি তার ভিতরে আছে বারো গ্রাম প্রোটিন আমাদের সাথে ইব্রাহিম ভাই বলে যে আতিক ভাই আপনি খালি দামি দামি খাবারের কথা বলেন সামনের কথা বলেন আপনি টুনার কথা বলেন কিন্তু কম দামি খাবারের কথা বলেন না কম দামি খাবার এবং খুব ভালো খাবার হলো আমাদের ডাল আমাদের দেশে যে ডাল জন্মায় ডালের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে এটা কিন্তু মাংসের দামের চেয়ে কম আসলে ডাল কিন্তু মানব সভ্যতার একদম প্রথম থেকে কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট খাবার জি আজকে থেকে তেরো হাজার বছর আগে যে সমস্ত মমি পাওয়া গেছে বা মানব সভ্যতার যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে জি ওই সমস্ত জায়গায় ডালও পাওয়া গেছে যে যে আপনার মমি বানিয়েছে মানুষকে কবর দিয়েছে সে যাতে তার যদি পুনরুজ্জীবন হয় সে কি খাবে ওই তার টপ দেহের পাশে কিন্তু দেখা গেছে যে ডাল ছিল সো ডালটা আসলে মানব সভ্যতার একদম শুরু থেকেই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট খাবার এর একটা কারণ আছে কারণটা হলো ডাল যে কোনো জায়গায় জন্মে এবং খুব কম কষ্টে ডাল জন্মে বিশেষ করে আমাদের মুসুর ডাল বা মুসুর ডালের শ্রেণীবদ্ধ ডাল এটার জন্য অত বেশি যত্ন লাগে না অত বেশি পানি লাগে না এমন কি মরুভূমির মতন আবহাওয়া যেখানে আছে সে সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু প্রচুর ডাল হয় এবং সে কারণে ডালটা কিন্তু সারা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে আমাদের বাংলাদেশে যেটা আমরা মানে মুসুরের ডাল যেটা খাই যেটা আপনার কমলা রঙের মতো যেটা যেটা সেটা হলো আমাদের ভারতীয় ভারতবর্ষের ডাল এবং এই ডালটা হলো সবচেয়ে সহজ পাত্র তার মানে এই ডালটা খুব সহজে রান্না করা যায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমাদের সাবকন্টিনেন্টে এটা খুব পপুলার কিন্তু একই ধরনের ডাল কিন্তু আমেরিকাতেও আছে যেটার উপরের রঙটা হলো কালো আবার ইউরোপে যেমন ইটালিতে যেটা আছে সেটা হলো ছোট্ট ছোট্ট এই এই ডালই একটু ছোট্ট ছোট্ট দানাদার যেটাকে দেখতে অনেকটা ক্যাভিয়ার বা মাছের ডিমের মতন লাগে এই জন্য ওটাকে বলে বেলুগা বেলুগা ডাল আবার আপনি যদি ফ্রান্সে যান ফ্রান্সের ডালগুলো এই একই ডাল কিন্তু ওটা একটু সবুজ রঙের হয় কাঁচা কাঁচা থাকে এবং তারা সালাদের মধ্যে ছিটিয়ে সেটা খায় একই রকম ডাল আবার আমেরিকাতে আছে যেটা ব্ল্যাক ইন কালার সাইজে একটু ছোট হয় সো এই লেন্টিলস যেটাকে আমরা বলি যেটাকে আমরা বাংলাদেশে বা আমাদের ভারতবাসে মুসুর ডাল বলি এটা কিন্তু অনেক বছর ধরে ব্যবহার করছে এর একটা প্রধান কারণ আসলে যে এটা এমন একটা গুণের খাবার যে আমরা এখন দেখছি যে এই ডালের ভিতরে যে পরিমাণ প্রোটিন আছে সেটা অলমোস্ট সিমিলার টু মাংস স্টেকের মধ্যে একটা পিস স্টেকের মধ্যে যতটুকু প্রোটিন থাকে ওয়ান সাইজ ঠিক অতটুকু প্রোটিন আধা কাপ ডালের ভিতরে থাকে ইটস অ্যান অ্যামেজিং থিং এবং শুধু প্রোটিন না ডালের ভিতরে কার্বোহাইড্রেট আছে ডালের ভিতরে মিনারেলস আছে ডালের ভিতরে এসেন্সিয়াল ভাইটামিনস আছে ডালের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ আয়রন আছে আর আজকে যখন আপনারা আর্টিফিশিয়াল মিটের কথা শুনেন আমেরিকাতে এখন সব জায়গায় আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল মিটের একটা অন্যতম ইনগ্রেডিয়েন্ট কিন্তু এই আমাদের ডাল তো ডালটা কেন ইম্পর্টেন্ট প্রথমত ডালটা জন্মানো দ্বিতীয়ত ডাল অনেক দিন রাখা যায় একটা ঠান্ডা জায়গায় আপনি ডালকে সংরক্ষণ করতে পারেন এক বছরের মধ্যে এমনকি ডাল রান্না করে যদি আপনি ফ্রিজে রেখে যান একটা প্যাকেটের ভিতরে সেই ডালটাও কিন্তু ভালো থাকে প্রায় তিন মাসের মধ্যে তো ডাল সহজ পাত্র আমরা যে পদ্ধতিতে ডাল খাই সেটা খুব সহজে হজম হয়ে যায় গরিব মানুষের জন্য প্রোটিন খাবার সেই জন্যই সবচাইতে সহজ প্রোটিন হলো ডাল এই জন্য আমরা বলতাম যে ভাতে ডালে বাঙালি বলতে পারেন কিংবা ভাতে মাছে বাঙালি যারা মাছ খেতে পারে না তারা কিন্তু ভাতের সাথে ডালি খেত এবং এর একটা কারণ আছে কারণ ওই ডালটা প্রোটিন হিসাবে সাহায্য তো ডালের আরো কিছু কিছু জিনিস সায়েন্টিস্টরা দেখছে যে এখন তো আপনি আমাকে সবসময় এখানে বলেন যে আপনি প্ল্যান বেসড ডায়েটের কথা বলেন শাক সবজি বেস করা ডায়েট আমাদের যখন বয়স হয়ে যায় আমরা তো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে পারি শাক সবজি জাতীয় বেশি খেতে পারি এবং এটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো পৃথিবীর ব্লু জোন যেগুলো আছে যেখানে মানুষের 
আয়ু প্রায় একশোর কাছাকাছি সেই সমস্ত জায়গায় আপনি যদি খাবার দেখেন সেগুলো হলো সব ভেজিটেবল বেস সবজি বেস তো সবজি বেস খাবার খেতে গেলে আপনি প্রোটিন পাবেন কোথা থেকে সেই প্রোটিনের প্রধান সোর্স কিন্তু এই ডাল নানা রকমের ডাল কেবলমাত্র সয়াবিনের ভিতরে মানে যেখান থেকে টোফু হয় তার ভিতরে প্রোটিনের পরিমাণ আমাদের এই মসুর ডালের চাইতে বেশি তার মানে বুঝে মসুর ডালে কি পরিমাণ শক্তিশালী প্রোটিন আছে আধা কাপ ডালের ভিতরে আছে একশো আশি ক্যালোরি তার ভিতরে আছে বারো গ্রাম প্রোটিন আধা কাপ ডাল যদি আপনি সিদ্ধ করে খান আপনার ওই বেলার প্রোটিন কিন্তু হয়ে গেল সারা দিনের প্রোটিন কিন্তু হয়ে গেল ডালের ভিতরে আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস তার মধ্যে একটা হলো অ্যান্টাইঅক্সিডেন্ট এবং এই অ্যান্টাইঅক্সিডেন্ট গুলো যেটা করে সেটা আমাদের সেলের ভিতরে যে সমস্ত ড্যামেজ হয় এবং যে কারণে আমাদের ক্যান্সার হয় বা অটোমিউন ডিজিজ হয় সেই ডিজিজ জিনিসটাকে হিল করে রিপেয়ার করে আমাদের শরীরে কিন্তু সবসময় ক্যান্সার সেল তৈরি হচ্ছে জেনেটিক অল্টারেশন হচ্ছে সেটা কি কি জিনিস প্রিভেন্ট করে তার মধ্যে একটা হলো অ্যান্টাইঅক্সিডেন্ট যেমন আমাদের দেশের কমন খাবার যেমন ধরেন জাম আম কামরাঙ্গা আমলকি কদবেল জি এগুলোর ভিতরে আছে প্রচুর অ্যান্টাইঅক্সিডেন্ট আমরা তো ওগুলো খাই না তো অ্যান্টাইঅক্সিডেন্ট এই ডালের ভিতরে আছে এবং সেই অ্যান্টাইঅক্সিডেন্টটা আমাদের ব্রোকেন জিনগুলোকে রিপেয়ার করে আর তাই যারা ডাল খায় এই যে মেডিটোরিয়ানের দেশগুলোতে যারা খায় তাদের মধ্যে ক্যান্সারের হার কিন্তু অনেক কমে যায় কারণ ডাল জাতীয় খাবার কিপ অন হিলিং দ্য বডি ডালের ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে প্রোটিন আছে সেই জন্য ডাল যখন আপনি খাবেন পেটের ভিতরে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় যেটা গুড ব্যাকটেরিয়া গ্রোথে সাহায্য করে তো এখানে কিন্তু ডালের যে মাহাত্ম সেটা শেষ না আপনি যখন ডাল খাবেন ডালের যে ফাইবার সেটা আমাদের পেটের ট্রানজিশনকে ভালো করে ট্রানজিটকে ভালো রাখে আপনার শরীরে মিনারেল বিশেষ করে আয়রন কিন্তু সাপ্লাই করে যখন ডালটাকে সিদ্ধ করেন ওই প্রসেসটাতেই ওই ডালের ভিতরে আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায় এই জন্য যারা মাংস খান না তাদেরকে বলা হয় যে আপনারা ডাল খান কারণ ওই মাংসের থেকে যে আয়রনটা আপনারা পান না সে ডাল থেকে পেতে পারে তো ডাল আমার মতে আমরা যে বাংলাদেশের ডাল খেয়ে অভ্যস্ত এখানে এসে কিন্তু আমরা ডাল খাওয়া ভুলে যাচ্ছি তো ডাল ঘন ডাল আপনি ছোট এক বাটি যদি ঘন ডাল খান ইস ওয়ান্ডারফুল সকালে একটা আটার রুটির সাথে আমাদের দেশে যে ছোটবেলায় যে ডাল খাবার একটা অভ্যাস ছিল ইটস এ ভেরি ইউনিক একটা জিনিস তো আমার মনে হয় যে ওটা ওই জিনিসটা আপনারা আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনার একটা হ্যাবিট করতে পারেন যে আপনাদের একটা মেজর মিলের সাথে আমাদের সাথে ইব্রাহিম ভাই বলে যে আতিক ভাই আপনি খালি দামি দামি খাবারের কথা বলেন সামনের কথা বলেন আপনি টুনার কথা বলেন কিন্তু কম দামি খাবারের কথা বলেন না কম দামি খাবার এবং খুব ভালো খাবার হলো আমাদের ডাল আমাদের দেশে যে ডাল জন্মায় ডালের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে এটা কিন্তু মাংসের দামের চেয়ে কম এবং আপনারা যেভাবে ডাল খেতে পারেন আমরা আমরা যেগুলো খাই ধরেন আধা কাপ ডাল দিয়ে আমরা এক হাড়ি ডাল রান্না করি তারপরে তার সাথে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট খাই সেটা করবেন ভাতের পরিমাণটা কমিয়ে দেবেন ডালটা ঘন করে রান্না করবেন ওই ডালটাতেই স্বাদ বেশি এবং সেই ডালটা খাবেন যদি একটা আধা কাপ চালের সাথে যদি আপনি আধা কাপ ডাল খান দ্যাট ক্যান বি এ ভেরি গুড মিল তার সাথে আমাদের দেশের যে সমস্ত মাল মশলা আপনারা দেন মরিচ দেন গরম মশলা দেন হলুদ দেন সো ওগুলো দিলে কিন্তু ওটা খুব সহজ পাত্র হয়ে যায় এবং আপনার শরীরের জন্য ভালো হয় সো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমেরিকানরা গবেষণা করে যেটা বের করেছে আমরা বাঙালিরা সেটা করছি হাজার হাজার বছর ধরে এবং সে অভ্যাসটা কিন্তু আপনারা রেগুলার মানতে পারেন কারণ ডাল একটা সহজ পাত্র জিনিস এখন ডালের ব্যাপারে একটা কথা আছে আমার কথা শুনে যদি আপনারা ডাল খান না খান না হঠাৎ করে খুব বেশি ডাল খাওয়া শুরু করে দেন তাহলে কিন্তু প্রবলেম আছে ডাল খেতে হবে অল্প অল্প করে কারণ আমাদের শরীরে বিশেষ করে যখন বয়স হয়ে যায় আমরা অনেক কিছু আস্তে আস্তে করে পরিপাক করি সেই জন্য আপনাকে অল্প অল্প করে ডাল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে নতুবা ডাল যদি সিদ্ধ না হয় ডাল যদি বেশি খেয়ে ফেলেন পেটে যেয়ে কিন্তু বদ হজম হবে গ্যাস হবে ক্র্যাম্পিং হবে তখন বলবেন যে ডাক্তার আতিক পেটের ডাক্তার আমাদেরকে কি বুদ্ধি দিল ডাল খেয়ে তো আমি বিপদে পড়ে গেলাম সো ডাল হলো খাবেন যারা খান নাই কোনো সময় যদি খান খুব অল্প অল্প করে শুরু করেন সময় নিয়ে শুরু করেন ছয় মাসের প্ল্যান করে শুরু করেন 
আপনার গোল হলো দিনে আধা কাপ ডাল রান্না করে খাওয়া বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল ডাল না কিন্তু যেটাতে আপনি এক হাড়ি পানির মধ্যে ডাল দিয়ে ডাল রান্না করলেন একদম তা না একটু সেমি সলিড ডাল যেটা আমরা সকালে রুটির সাথে খাই যে ডাল দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড বার্ড আরেকটা জিনিস হলো ডালের সাথে ডাল যখন সিদ্ধ করেন ওটা কোনো মিনারেলস কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করে না ওটা বাইন করে খুব ইজিলি কারণ ডালের ভিতরে অনেক মিনারেল আছে যেগুলো ফাইবার আছে যেগুলো অন্যান্য মিনারেল সাথে বাইন করে সো ওইটা একটু সাবধান থাকবেন আপনারা যে যাদের মাল্টিভাইটামিন ট্যাবলেট খেতে হয় চেষ্টা করবেন ডালের সাথে না খাওয়ার জন্য কারণ সেটা অ্যাবজরপশনে খা ই করতে পারে সো ডাল খেলে আপনাদের অ্যাবজরপশনের ব্যাপারটা একটা ইম্পর্টেন্ট ওটা আপনাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আর কি সো ওভারঅল নিয়মিত <laughs> 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 যাদের একটু পেটের সমস্যা আছে তাদের ডাল খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা কি পরিমাণ ডাল হল এক ধরনের কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যার ভিতরে প্রোটিন প্যাক করা থাকে এবং আমাদের যখন বয়স হয়ে যায় তখন আমাদের পেটে কিছু কিছু এনজাইম যেমন ফ্রুক্টোজ সুক্রোজ গ্যালাকটোজ এই এনজাইমগুলো কমে যায় এবং কমে যাওয়ার কারণ হয় কি আমরা কমপ্লেক্স প্রোটিন যেমন ধরেন ডাল শাক সবজি এগুলো কিন্তু খেতে পারিনি কারণ এগুলো পেটের যে গ্যাস তৈরি হয় তো এটা বোঝার একটা খুব সিম্পল টেস্ট আছে সেটাকে আমরা বলি ব্রিদিং টেস্ট সো আপনি যদি যে কোনো ডাক্তারের কাছে যে বলেন যে আমার পেটের ব্রিদিং টেস্টটা একটু করে দেখেন যে আমার এই ডাল জাতীয় খাবারের কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা সিম্পলি একটা ব্রিদিং টেস্ট আপনি আপনাকে একটা কেমিক্যাল খাওয়াবেন তারপরে আপনি একটা যন্ত্রের মধ্যে কিছু শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়বেন তারা বলে দিতে পারবে যে আপনার এই প্রবলেমটা আছে তো যাদের এই প্রবলেমটা আছে তাদের জন্য আমি বলবো না যে আপনার ডাল খাওয়া বন্ধ করে দেবেন কিন্তু তাদেরকে আমি বলবো যে আপনার তুলনামূলকভাবে কম ডাল খাবেন কিছু কিছু ডাল আছে যেগুলো আমাদের লেন্টিল না মানে আমাদের যে মুসুর ডাল বা মুগ ডাল তা না যেমন ধরেন ফাবা বিন যেটাকে বলে যেটার দাম কিন্তু খুব কম ওয়ালমার্টে পাওয়া যায় প্যাকেটে ফাবা বিন আবার দেখা যায় যে যাদের এই 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 ইন্টলারেন্সটা আছে তাদের আবার ফাবা বিনের ইন্টলারেন্সটা নাই তো পৃথিবীতে নানা জাতের ডাল জাতীয় জিনিস রয়েছে যেমন আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি আপনারা দোকানে যেটা বুট খান যেটা আমাদের প্যাক হয়ে আসে হলুদ রঙের বুট অনেকে এটা সহ্য করতে পারে অনেকে এটা খেলে পেট ফেঁপে যায় অনেকেই খুব ইউজ করেন কারণ এটা বাজারে কেনে পাওয়া যায় খুলেই ইউজ করে ফেলেন অথচ একই একই মানুষ যখন আমাদের দেশের কালো বুট খায় যেটা আমাদের দেশে খুব কমন বুট ওই বুটে কিন্তু তাদের প্রবলেম হয় না একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস কারণ আমাদের জেনেটিক্যালি যেহেতু বাংলাদেশের দিকে ওই কালো বুটটা পাওয়া যায় বেশি পাওয়া যায় আমাদের জেনেটিক্যালি উই আর প্রো নট টু হ্যাভ এনি প্রবলেম তো আমাদের কিছু টেস্টের মাধ্যমে নাজুল ভাই এটা বোঝা যায় কারো যদি প্রবলেম থাকে আপনি যদি ডাক্তারকে বলেন বিশেষ করে যারা পেটের ডাক্তার তাদের অফিসে যন্ত্রটা আছে ইম্পর্টেন্ট <laughs> যে ইফতারের সময় আপনারা যে ডালটা খান সেটা কাঁচা খাবেন অনেকে কাঁচা ডাল খান কাঁচা ডাল অলওয়েজ ভেরি ডিফিকাল্ট অবজার্ভ ডাল ভালো মতন সিদ্ধ করে খাবে আমাদের বাঙালিদের পেট কাঁচা ডালে অভ্যস্ত না আমাদের বাঙালিদের পেট রান্না করে ডালে অভ্যস্ত রান্না করা বুটে অভ্যস্ত চটপটিতে অভ্যস্ত বয়স বাড়ার সাথে সাথে অ্যাবজরপশনের প্রবলেম হয় অত পরিমাণটা আপনাকে একটু কমিয়ে দিত সো আমরা যেভাবে ইয়ে করি আপনার প্রিপেয়ার করি ইফতারের সময় যে বোর্ড যেটা ওইটা প্রথমে সিদ্ধ করা হয় তারপরে আপনার তেলের মধ্যে আপনার ইয়ে ভাজা হয় সো অনেকে বলেন যে এই ইফতারের সময় 
a boot khawata healthy na. What is your suggestion? Um, I mean, mone kori jee iftar shomai boot khawa is a very healthy food. Ji. Kintu puri man amra je puri man khai sheta kama thele hobe. Acha acha. Aikta jinish je, oi booter shathe khub peshi tel abong mosla dao chit na. Acha acha. Ita amar advice apna dekhte. I mean, apna dekhte jeta bolbo. Je boot ta adequately shiddho koren. Tar bhitor ek kicho choto choto piece alu dan. Ji. Tar shathe onno kono shobji jaman apni jaman than tomato jodi dan, bhi jodi plain koren. Shaman no mosla. Very minimal. Shaman no mosla shaman no tel. Shaman no tel. Shara di nakhe aachhe. Apne ke khetha be something very mild. Jaman. Kintu arto jee shaman jaman onik khe fili ta na. Ekta mazhari chamuchir ek chamuch bhi. Shita kintu jatushto. Thank you so much. Thank you.